Vamos de inmediato con las informaciones, lo que ha preparado nuestro departamento de prensa para esta oportunidad. El diputado Carlos Recondo apoya a productores lecheros y pide a la vez investigar a Industria Láctea por posible colusión. La intervención del legislador se funda en sospechas de colusión, por lo cual a través de la Cámara de Diputados pidió investigar a la industria del sector, debido a que no se ha traspasado a los productores el alza registrada en los precios internacionales del producto desde hace siete meses, la que en el caso de la leche entera en polvo llega al 100%. Tan precisa como clara fue la intervención del diputado de esta zona, Carlos Recondo, que en el hemiciclo señaló que le parecía de justicia y altamente conveniente que el sector industrial de la leche, denominado poder comprador, traspase a la brevedad el alza que goza en los precios internacionales al mercado interno, es decir, a los pequeños productores lecheros. En primer lugar, la palabra al diputado Recondo. Muchas gracias, presidente. Señor Presidente, quiero hacer presente aquí un hecho que está afectando a la agricultura y a la ganadería del sur de Chile. Hace aproximadamente siete meses o más que el precio internacional de la leche ha estado subiendo en forma permanente y sistemática. Hoy día, ese precio está eh, llegando a niveles de aproximadamente 5.200 dólares por tonelada de leche en polvo. Es decir, el alza que ha tenido el precio internacional es un alza muy significativa. En el caso de la leche entera se trata de un alza de un 100% en el precio de los últimos 6 a 7 meses. En el caso de leche descremada el alza ha sido aproximadamente de un 70%. Es decir, el precio internacional ha transitado de 3.000 aproximadamente dólares por tonelada a 5.200 dólares por eh, de tonelada de leche eh, en polvo y eso eh, no se ha traducido en que las plantas receptoras las empresas que compran leche en el mercado local hayan traspasado ese precio a los proveedores no ha habido ni un sola alza en los últimos seis siete u ocho meses eh, a los productores chilenos a los agricultores y ganaderos del sur eh, por parte de estas plantas y esto de verdad que es muy sospechoso, señor presidente, porque tradicionalmente cuando ocurre un alza en el precio internacional, esa alza también se traspasa en alguna proporción a los productores y al revés, cuando hay una caída importante en los precios internacionales, se traspasa inmediatamente a los productores. Sin embargo, aquí ninguna de las empresas que conocemos y que compran eh, leche en el país ha dado el paso de subir ni siquiera un peso a los productores chilenos. Por lo tanto, aquí hay una clara sospecha de que hay un acuerdo entre las empresas. Y ese acuerdo, para no subir precio o estar de acuerdo en el precio que le están ofreciendo a los productores, se llama colusión. Y yo quiero denunciar acá, al menos, una sospecha clara de colusión de las empresas, eh, de las industrias que eh, compran leche en el país respecto del precio que le están ofreciendo a los productores. Y por lo tanto, señor presidente, lo que yo quiero y lo que yo solicito es que se pueda eh, de esta situación no solo advertir, sino que oficiar tanto al ministro de Agricultura para que traspase esta información a la Fiscalía Nacional Económica. Lo mismo al ministro de Hacienda para que traspase esta información a la Fiscalía Nacional Económica y se solicite a la Fiscalía que actúe y que inicie una investigación eh, para... Eh, evidenciar efectivamente que aquí existe una colusión, un acuerdo entre las empresas que compran eh, leche en Chile, dado que hay un hecho claro y categórico que el precio internacional ha subido en forma muy significativa y nada de eso se ha traspasado a los proveedores. Y no solo eso, porque esto significa en este mercado eh, impedir el ejercicio de la libre competencia. Y el ejercicio de la libre competencia es lo que garantiza que efectivamente los productores puedan tener un cambio en los precios cuando efectivamente eh, hay estos cambios tan significativos en el precio internacional. Hoy día, en esta misma hora, los agricultores, ganaderos, adheridos a Agroyanquihue, han iniciado una movilización en el sur del país, en que han ido a 
a presentarse ante la industria, a una de las industrias importantes que compran leche, para manifestarle el repudio por esta actitud. Yo sé que los productores han estado en conversaciones con la industria, sin embargo, ningún resultado han tenido y esa es la razón por la cual hoy día se han movilizado. Por eso, señor presidente, que cuando hay una actitud que impide el ejercicio de la libre competencia, cuando hay una actitud clara de impedir la transparencia en el mercado que es tan necesaria, cuando hay una actitud clara de, de colusión, de acuerdo, es necesario que la Fiscalía Nacional Económica actúe. Por eso, presidente, quiero hoy día solicitar también un oficio que se oficie directamente a la Fiscalía Nacional Económica para solicitar que inicie eh, una investigación en este mercado, dado que las evidencias, eh, las muestras son claras de que aquí hay al menos acuerdo entre las empresas y este precio internacional no se está traspasando a los productores, a los agricultores, especialmente a la ganadería del sur, que es tan importante que ese precio se pueda trasladar. Quiero decir que el impacto que tiene la producción de leche en la economía regional es muy importante y por eso que reclamamos la posibilidad entonces de que esos precios se traspasen, por eso que solicito los oficios que he mencionado, señor presidente, he dicho muchas gracias. Gracias, diputado Recondo. Se enviarán los oficios por usted solicitado y para terminar ofrezco Presión. la palabra Presión. con la adhesión perdón, del si el diputado, diputado Recondo que está permite, Si el diputado Recondo me lo permite, con la total adhesión de este diputado socialista unido en esta lucha con un diputado de la UDI. Muy bien. Queda constancia de su ferviente adhesión, diputado. Adhesión eh, al libre mercado, el diputado, muy bien.